Roer my sis, ja, ons gaan uitgedaag word in hierdie tyd oor excellence en ons geest, excellence en dit wat God in ons levens wil doen. En weet jy, wanneer jy, wanneer jy staan op in, het, in dit wat God vir jou sê, die eerste ding wat jou vijand wil doen, is om aan jou te bewys dat jy het niks van dit nie. Moet jy dit al beleef? Wanneer jy wil staan om te getuig, die noor mense, dan is daar skielik hierdie vijf, zes redes, hoekom jy voel nie, jy gaan het nie maak nie, jy kan het nie doen nie. Alright, in sommige is levens, maar toch, wil ek sê, laat jy nie geïntimideer word nie, in Jesus naam, in Jesus naam. Dit wat jy God voor vertrouwen het deerbraak, staan in geloof. En as jy begin uitstap in geloof, en die vijand wil onmiddellik vir jou sê, dit gaan nie werk nie. Hy gaan nie vir jou sê, dit gaan nie werk wanneer jy terug sit nie. Hy gaan vir jou sê, dit gaan nie werk nie wanneer jy, kom ons sê, probeer. Wanneer jy alles wil insit. Dis wanneer jy opstaan en sê, ah, ah, dit gaan nie vir jou werk nie want hy haat die licht wat in jou skyn, hy haat die kwaliteit wat in jou geest is, hy haat dit wat God in jou geest gesit het, want dit herinner om dat hy is die een wat verloor het, want dit herinner om dat hy is die een wat verloor het, en tot in eeuwigheid sal verloor. Kom ons sê, in my geest is die kwaliteit van wie God is, so verstaan jy en soek jy kwaliteit, kyk in jou geest, kyk na die volheid van God wat in jou woon. Ek wil Jezus skrif deel, en um, ek dink het gaan vanuit Johannes wees, Johannes 14. Johannes 14, 26, maar die trooste die heilige geest, wat die vader in my naam sal stier, hy sal jylle alles leer en jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. Hy sal hier en daar vir julle ietsie wees. Hy sal hier en daar vir julle ietsie leer. O, o. Um, my broer, my sis, kan ek God vertrou, dat hy is so, hy is so, nie net getrou nie, hy is so committed, committed, daar is nie een mooi woord vir Afri- in Afrikaans nie, maar, maar hy is so absoluut daar om jou alles te leer. Hy is so gereed, hy het so passie om vir jou die volheid van God te wijzen, passie om vir jou te wijzen hoe fantastisch jou God is, hoe fantastisch jou vader is, hoe fantastisch die koning is wat in jou is, dier sy geest. Hy is so opgewonnen om vir jou te wijzen. Je kan een kwaliteit leven hee, jy kan een fantastische leven hee, saam met God. Ek praat nie van klikkertie klik, ek praat nie van my broer, my sis, dat ons nou net perfect en heilig gaan wees. Ja, ach nie man, ons gaan so paar oordenkelike foute maak. Ons gaan so paar oordenkelike foute maak. Maar prijs God vir die bloed van Jezus. Waar die bewys is van absolute kwaliteit. The proof of absolute, absolute excellence. Excellence in the offering. Excellence in the forgiveness. Excellence in the grace. That God has bestowed over our lives. As jy dier genade nader kan kom dan sit as gevolg van die kwaliteit offer, die kwaliteit perfecte, volmaakte offer, wat gegee is aan die kruis. As gevolg van die absolute volmaaktheid van God, en dit wat hy getoon het, in absolute volmaakte vergifnis, daar moet jy voor hom vrijmoedigheid, voor die troon van God. Is ons hier, as gevolg van sy volmaaktheid, het jy vrijmoedigheid en sal ons tot in die eeuwigheid verstom staan, oor Godse ontzaglike genade. Daarom, hier het ons een plek om te roem, dis in die kruis van onze Heer Jesus Christus. En daar die plek sien jy, dat jy eindelijk, totaal val, eindelijk in alles totaal, nie dit gaan maak nie. Maar in daar die plek terzelfde tyd, is die plek waar jy sien, God het in een perfecte, perfecte, perfecte vergifnis, vir jou een fantastische pad oopgemaak, om een toekomst saam met hom te hee, waar hy in jou toekomst is, en as jy hom in jou toekomst kan sien, dan is daar hoop, want hy is jou eeuwige hoop, hy is jou eeuwige hoop, vandag het jy hoop, want hy is in jou toekomst, vandag het jy hoop, want Jesus Christus is gister, vandag, en tot in alle eeuwigheid die selfde, amen. Hy is die stabiliteit, hy is die stabiliteit in jou leven, hy is die een wat vir jou sê, jy sal, Jy sal dit maak. 
Kom ons kies om dan van de grond te glo. En een gedeelte sê, kom ons maak God niet tot leenaar nie. Kijk naar jezelf en je zal die leen glo. Kijk naar jezelf en je zal stemmen hee wat skree teen dit wat God sê. Maar kijk naar jezelf die die spiel van hoe God jou sien. Dit is een ander saak. Dit is een ander saak. Want in jou geest het God alles, allemaal sê alles, alles niet gemaakt, alles niet gemaakt. En in jou geest is alles geopenbaar. En die skrif sê, jy het jy die sin van Christus, die the mind of Christ, en soos ons altijd het herhaal, wat die Amplified sê, you do hold the thoughts, the feelings, the purposes of God in your spirit. Onthou sublief. Die woorde altijd, mediteer daarop, vat het. You do have the mind of Christ, you hold, hold the thoughts, the feelings, the purposes of God. En as jy sy purpose met jou verstaan, as jy sy purpose, sy doel, sy roeping met jou verstaan, God has a purpose in everything. En as jy sy woord net lees, wat baie keer vir jou voel, het vir jou niks beteken, maar jy lees om net, jy lees om net, jy lees om net. You start to understand his feelings. Dis hoe God voel oor een saak. Jy verstaan nie sy gedachte van morgen, precies wat jy miskien moet doen, hoe jy dit moet doen, wat jy precies moet doen. Sy gedachte, but you do hold the thoughts, the feelings. Ek weet hoe my pa hier oor voel. Ek weet hoe my vader voel oor hierdie saak. Hallo? Kom aan die plek om, om jou vaderse hart so te leer ken, dat jy kan voel wat hy voel. Wat voel hy oor hierdie saak? Jy het sy hart leer ken. Hy is ons nog hier. Amen. Ok, in hierdie gedeelte, kom ons gaan bykie aan. <coughs> Jylle onthou, ons het gepraat oor die 7 oor van God. Amen. 7 geeste voor die troon. Die oor van die Heere deersoek die aarde. Die 7 oor van die Heere deersoek die aarde, sê Zacharia, sê dit in openbaring. En dis die 7 facette van wie God is. En dis amazing van hoe die, die 7 facette van hoe Christus omself openbaar. Ek is die weg, die waarheid in die lewe, die brood van die lewe, die, die ware wijnstok, hallo, die deur van die skaap, die licht van die wereld, die goeie herder. En elkeen van die 7, 7 facette, die opstanding in die lewe, is dus so hoe elke facet van die heilige geest het net komplementeer. Komplementeer. Maar ek wil jou vraag om te onthou, die doping in die heilige gees. En te onthou, wie woon in jou gees? Te onthou, jy is die tempel van wie? Nou as jy sê, jy is die tempel van die heilige gees, dan wil ek sê, is jy die tempel van bijstand? Dat in jou woon, bijst die bijstand van God. Die God wat by jou staan, die een wat vir jou wees, dat hy by jou is, woon in jou. Die versterker woon in jou. Kom ons sê, die versterker leef in my. Maar ek kom ons probeer dit nou hierdie keer allemaal sê. Die versterker leef in my. So hoe kan ek sê, ek ervaar nie sterk nie, ek is nie moog, ek is nie moedeloos. Jy kan erken en sublief, jy is eerlik. Wat voel jy in jou siel? Jy voel moedeloos, jy voel klaar. Jy voel in jou lichaam net, jy is moog. Maar die versterker van die heel al woon in jou. Woon in jou. Hoe kan ons aangaan, die berader wat in jou woon, het jy die raad van God? Wel, as die berader homself, nie die raad van God nie, maar die berader, the counselor is living in you. Het jy die counsel van God? Het jy die raad van God? <laughs> Excellence is in jou geest. Any form of definition of excellence is in your spirit. Van dit wat raar, waardelijk God is. Want Godse raad is fantastisch. Amen. Ek soek nog een nieuwe woord, ons gaan omskip vir excellence in Afrikaans. Voortreffelijkheid, ek weet als voortreffelijkheid. Ek het die, ek het die verskillende vertalings, ek kijk ek het nou die, wat noem jy die ding? H-A-T of die ding die goed gekyk, maar, daar is, ons gaan nog een woord kry, 
Ja, dit is betekenisvol, dit is zinvol, dit is kwaliteit, dit is onvergelijkbaar. Dit wat God in jouw geest gezet heeft. Die berading, die raad, so mora as jy verstreerd is, en is, is heel moeilijk God wat jou siel wil inperk, God wat een frustratie in jou siel sit, nie die duivel nie, jy kan die duivel bestraf, maar baie keer is het God wat hy frustratie in jou siel sit, so dat jy kan stop, en eerst die raad van God, die perfecte raad van God oor, wat in jou geest is, because the excellent plan is in your spirit, wat sit met die Engels vandag? Hierdie fantastische plan, hierdie volmaakte plan, hierdie kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit plan in jou situasie, kwaliteit plan vir jou finansies, kwaliteit plan vir jou verhouding, kwaliteit plan vir, vir volgende maand. Die kwaliteit, excellent plan is in jou geest. Klaar. Tense jy sê, heilige geest is nie een berader nie. Hy is nie die een wat saam met jou is nie. Ons sal nie daai so disrespectvol wees nie, nie. Maar weet wie hy is, dan weet jy wie jy is. Weet wie hy is, dan weet jy wat God jou gegeet, net op grond van wie hy is. Wat hy jou gegeet is vervat in die definitie van wie hy is. Weet wie hy is, dan weet jy wat God jou gegeet. Ek kan nog maar neerskry, weet wie hy is, dan weet jy wat God jou gegeet. Want God is getrouw aan homself. As God liefde is, is hy gedring dier homself, gedryf dier homself, om sy sien te gee. Want God het ons, ons so lief gehad. So lief gehad. Dit is net een emotie vir jou nie. God was so homself. God was so homself, dat hy homself gegeet om te sterf van die kruis. Want God is liefde. Amen. Hij is die berader in jou, my broer, my sis. En wanneer iemand met jou praat, dan sit omdat iemand anders de macht is so wees in, in die naam van die Heere. Iemand anders iets ontdek iets van die berader wat in hom woon. Wanneer jy raad gee, kom ons noem het nou selfs sielkundig of psychiatrische raad of, of wat ze raad ook al. Mag dit wees dat ek verstaan hoe om so afhankelijk van God te wees. Dat ek sê, Heere, ek wil nie praat as jy praat nie. Maar leer my, lei my. Want baie keer is dit nie, ek moet hierdie belevenis hee, ek moet hierdie ervaring hee nie. Ja, baie keer is dit nodig, dat ek dit as een ervaring en een belevenis moet hee. Maar het al hoe meer sy denke, sy gevoel in my sal opkom, wanneer ek uit my geest leef, wanneer jy vanuit jou geest leef, wanneer jy vanuit die excellence in jou geest leef, is het al hoe meer wat, Jou pa, jou vaderse denken, jou vaderse gevoel oor dinge, net by jou opkom. Wees dan volmaak soos wat jou vader volmaak is. Oh, come on, waar gaan ons nou volmaak wees? Maar dis aan die einde van een goeie, fantastische, groot, lang, gewichtige preek. Die bergpredikasie, Matthies 5 en 6 en 7. Dat is nogal een lang een. Maar, in die einde van die ene hoofdstuk sê, wees dan volmaak, soos jou vader volmaak is. Laat ons word en begin word, soos wat hy is. Aan die einde van die dag. Hy sê, baie praktijk goed daar, so die hele tijd hier sê, van jy moet nie so, maar ek maak so, maak so. Kijk na hierdie ding, hulle sê dit, maar ek sê dit. En aan die einde van die, hy som het so op, maar wees dan soos my vader. Wees dan soos my vader. Heer Godse genade, gaan jy al hoe meer word soos jou vader, want jy gaan al hoe meer vanuit daar die kwaliteit wat in jou geest is leef, al die ander, alles wat jy nodig het is in jou geest, om te leef en te word soos jou vader. Kom ons sê, ek wil soos my pa wees. En baie van ons kan sê, sjoef, daar is nie meneer dat ek soos my aardse pa wil wees. Wees versichtig, onthou, moet nie moet nie die vinger wees na aardse pa met sy foute nie, as jy, as jy dit as een erflating wil ontvang, dat jy 50 keer meer foute gaan maak as jou pa, die beste manier is steek jou vinger uit na hom, en sê ek gaan nooit soos hy wees nie, dit is een van die fantastische maniere, om 10 keer, 20 keer, 30 keer erger te word, en jy vat het as een erflating, waar het gaan realiseer, of van jou, of van jou kind, 
Maar eer jou pa en jou ma, ten spijte van die foute. En God sê die belofte, een van die geboeie, van die tien, met die, met die belofte. Jy sal jou toekomst ervaar. Jy sal jou kanon kry. Jou kind sal gebore word in kanon. Jou kind sal gebore word in jou destiny. Jou kind sal gebore word in die droom wat ek vir jou leven het. En jy kan sal leer dit wat verkeerd gegaan het in die vorige generatie met Heere, as dit nie vir u genade is nie, gaan ek tien keer meer foute maak as my pa. Gaan ek vijftig keer meer foute maak as my pa. En vanuit die genade wat jy sê, het jy die kapasiteit om te sê ek eer my vader en my moeder. Nie net vergewe hulle nie. Hallo. Dis as ek die raad van die berader vat, die heilige gees. Die intercessor, die intercessor, die een wat voor die vader van my staan, is hier binnen. Die een wat vir nasies wil intree, is hier binnen. Die een wat, wat vir Bloemfontein wil bid, die een wat vir jou kinders, vir jou pa, jou boetie, jou sissie wat jy wil vermoor, uh, jou boetie, maar Hij is hier binnen en hy wil intree vir jou boetie. Daar een vir wie jy kwaad is in jou siel, in jou geest, is daar iemand wat compassie vir hom het, vir daar een wat jy voel, jy is klaar met hy ou. Jy sal nie geloo nie. Die een wat de compassie vir daar die een het, is in jou geest. Bedroef nie die geest door te besluit. Ek het eerder net hierdie issue met hom, in plaas van Ek het een compassie en ek gaan die intercessor toelaat. Dat is uh, Jacobus 5 wat sê, as jy je broer sien sondag, bid dat God om die lewe sal gee. Het was een keer, <coughs> jy het betek keer kom een openbaring wanneer jy een groot openbaring wanneer jy groot sonde wil begaan. Ek weet nie of dit met jylle ook so gebeur het, maar met my het al baie gebeur. En ek het gevoel, ek gaan hierdie ou vermoor. Ek sê, jyre, Wat sê jy? Maar my vlees wil nie hoor wat die heren sê nie. Toe krijg ek hierdie skrif, dat ek moet hom nie gaan tjoen, ek moet nie met hom gaan praat, ek moet nie hierdie ding gaan sit daar op die tafel nie. As jy jou breer sien sondag, bid dat God om die lewe gee. Hallo, mag die heren ons help. Amen. Amen. Advocaat, advocaat. Dit is waar jy jouself kan veroordeel, is waar jy jouself kan veroordeel, of die, die mag het om andere te oordeel, maar als een advocaat wat vir jou herinner het, wat jy het is net genade. Een advocaat wat nie staan op grond van die recht en verkeerd in die hof nie. Maar die advocaat wat vir jou sê, jou recht is die genade van God in Christus Jesus, want hy het dit wat jy verkeerd gedoen het, is hy voor in die hof skuldig bevind om te sterf van die kruis. En dis die, amper sê die onrechtvaardigheid van die situasie in die hof, waar die advocaat jou sal aan herinner, dat wat jy het, het jy eindelijk geen recht om op te staan nie. Waarin ek recht is, het ek geen recht om op te staan nie, behalwe as om God te dank, met de dankbaarheid vir sy genade, wat vir my die vermoe gegeet, om te kan staan. Die vermoe gegeet, om te kan staan. Dis vir die advocaat, wat in jou woon, die woorde van die advocaat, dit wat die advocaat so sê, leef in jou, maar nie net sy woorde nie, hy homself leef in jou. Is ons hier? Ek soek help, ek soek help, ja. En die helper in my, is my helper, maar die helper gaan vir my sê, vraag daar die man om jou te help, vraag daar die vrou om jou te help, maar my siel, my, my trots, my dit, my, nie, maar ek sal, ek sal recht kom, ek, ek, ek weet om die ding te doen. As jy weet om die ding te doen, dan weet jy wat die woord sê, en die woord sê, Die oorwinning is nie in jou alleen nie. Die oorwinning is in die lichaam. As jy sê jy weet, dan beteken het jy, jy praat met boetes en sissies. As jy sê jy weet, hoe, hoe om jy ding te doen, jy verstaan die hulp wat jy nodig het, my hulp is van boven van die Heere, wat helemaal in de aarde gemaakt is. Ja, amen. Maar die helper gaan vir jou strategie gee, oor hoe hy jou wil help. Hoe hy jou wil help. En dis waar die uitdaging kom nie die probleem of die krisis, dit is waar die uitdaging tot jou kom, dat in sy strategie gaan hy blij, uh, blij in die strategie wat die woord sê, en die woord praat van een strategie, waar jy saam die laste dra, waar twee of meer saam stem, waar twee of meer is, daar is ek teenwoordig. Hallo, 
Die een kan nie vir die ander en sê, ek het jou nie nodig nie. Die een kan nie omdat hy goed is, denk, ek kan nie ding doen alleen nie. Ons sê nie die woord alleen nie. Maar hoe ek leef, hoe jy morgen leef, is dit jy? Of ek vraag jou, met hoeveel boetes en sissies, het jy daar wat vir jou ook raad kan gee? Waar jy nie afhankelijk word, hoe kan ek sê? Van hulle primair nie. Maar as jy afhankelijk is van God, gaan jy afhankelijk ook wees van mense. Want die Heilige Geest, die helper, gaan jou lei na mense toe. Want as you love one another, so gaan die wereld sien, dat jylle is nie afhankelijk van mekaar eerst is nie. Nee, nee, soos wat jylle mekaar lief het, so gaan jylle sien dat jylle sy disciples is. En hoe ver jy daar een help, sê God, jy het my gehelp. maar laat toe vir jou om gehelp te word. Want as het is van, ek gaan dan die treia help, dan sê die Heere, ek het hom gehelp dier dan die treia te help. Hallo? Uh, so kom ons, kom ons maak het dan oop. So, as jy my help, nie goed dan het jy die Heere gehelp, maar as ek vir jou die geleentheid moet gee om die Heere te help, moet ek my nood ook bekend maak aan jou. Ek weet nie of jylle die nie gevang het. Jylle het hom gevang, nee. Net as ek hom recht verduidelik het, hoopelik. Maar ja, mag dit so wees. Trooster, trooster, eerstens, your comfort is in God. Your comfort is in God. Jou troos is in God. Maar daar is ons nodig van mekaar. Baie keer het ons dit nodig. Paulus was ontsteld op een stadium en hy sê, ek het Titus nodig. Ek het Titus nodig, my geestelike seen Titus. En toe hy dier klompgoed gegaan het, daar was een warboel van klompgoed wat gebeur het, en toe op een stadium toe Titus om besoek, toe sê hy, my gees is nou versterk. My leven is nou, my wees is nou versterk. Sê Paulus. Ja, so, en het is nie... Jy is meer afhankelijk van die mens as van God nie, maar as jy afhankelijk is van God, gaan jy die strategie volg van die bemoediger, van die berader, van die iemand by jou is, van die trooster, van die helper. Jy gaan sy strategie volg en sy strategie gaan nooit iets anders te wees as wat vervat is in Godse woord nie. So kom en leer Godse woord, dan gaan ek sien hoe werk het wanneer Heilige Geest my help. Hoe werk het oor sy bijstand? Hoe werk het wanneer God dier my mense wil bereik, mense wil ondersteun, boon natuurlijk wil beweeg, boon natuurlijk in Oekraïne of, 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 of in Afrika, waar al miljoen is, wat, wat, wat kost nodig het, boon natuurlijk beweeg, dat die brood net nie ophou nie, dat die fontein net nie opdroog nie, dat die beeste sommer daar net inloop, soos die Don Lennert, wat hulle nie kost gaat en nie loop, ons mag dit nie sê nie vir die mense wat nie loop die ganse daar by die, by die hek in. <laughs> dit was nie lieflike gans nie, dit was eetganse. Maar vir die wat ek nou nie sal sê nie. Wat ek wil ek sê, my broer my sê, God sal boon natuurlijk voorsien. Maar miskien is het heilige geest ook wat jou hier binnen net wil oproep. Want heilige geest is so 100% bewus van wat die vader in elke situasie doen wat elke situasie en elke persoon sy nood is in die wereld. Die een wat in jou woon weet alles. Die een wat in jou woon weet die nood van elke seel op hierdie aarde. Dis, as die ander woord vir freakie. Maar het is, ja, amazing, die ander Afrikaanse woord. Dit is, dat hy weet die nood van elke situasie, die strategie van die vader in elke nasie, vir elke stad, vir die politiek, vir elke ding, weet hy. Dis ook om, you know the thoughts of the father, you know the thoughts, the feelings and the purposes of God, is in your spirit. Excellence, 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 wat God homself is, woon in jou. En die excellence het een stem maar ek kan besluit om hom te betroef, en die vijand is, is happy, hy is nie gestres, solang jy nie sy stem hoor nie, die een wat in jou geest woon, of solang jy nie sy stem herken nie, 
Als kies, jy hoor sy stem, jy ken sy stem, die skape ken die stem, klaar. Jy hoef nie te leer om sy stem te ken nie, maar wat jy moet leer is om sy stem te onderskui. Want die vader staan nie stil blij tot jou nie. Heilige Geest gaan nie stil blij nie. As jy effens net na hom toe neig, sal hy die woord praat, sal die Heilige Geest praat. Hy sal nie die woord van jou weghoud, die Heilige Geest nie, want hy is getrou in die drie eenheid aan die mandaat wat vader hom voorgestuur het hier op aarde. Hy sal, hy sal. Dis net, gaan jy die tyd vat om te leer, om sy stem te onderskui, of wie sit aan jou etenstafel, wie sit aan jou, in jou sitkamer saam met jou. Die stemme is die stemme waarin jy gewoond raak. Die stemme is die stemme wat tel. Dis die stemme wat jy herken. So hoe meer ek die vrees, die angst, die, die verwerping die goed toelaat, hoe meer herken ek daar die stem, as hy net twee woordkies sê dan weet ek selfs, wat gaan hy sê, wanneer jy iemand ken. Hallo, verwerping hoef nog net twee woorde, hy hoef nog eers die sin te voltooi nie, as jy na die verwerping leef. Jy weet waar jy gaan, die stem van verwerping. Maar prijs God, as jy die woord leer ken, God begin nog net twee sin te sê, en jy weet, want jy ken jou vaderse hart, waar jy gaan hy. Wie het al beleef, jy weet, ons het baie keer duidelik nie een van ons een perfecte pa gehad of iemand wat saam met wie jy stap nie, maar dan is daar iemand wat jy, wat jy so ken, jy, jy weet waar jy nou sy op pad. En op die ongelukkig ook, oh jy het, ek weet waar jy sy nou op pad, as jy eerst so begin praat. <laughs> maar as dit waar is vir die, vir die, vir die feik, vir die gemors, hoeveel meer kan dit waar wees vir die echte, vir die mooi, vir die kwaliteit? dat wanneer ek God so leer ken, het is my amazing, ek weet waar jyn is hy weer, in sy amazing openbaring, waar jyn is hy weer op pad. Mag dit waar wees, want dit is die eeuwige lewe om God so te ken, Johannes 17, 3. Nee, amen, excellence in jou geest, kom ons gaan, volgende een, Matthies 3, ek doop jylle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker, as ek, wie sys, kon ek nie waardig is om te dra nie, hy sal jylle doop met die heilige geest en met vier. Broem en sys, jylle, jylle ken die, die, die uitdrukking van, uh, van die water hier binnen, jy, heilige geest is in jou, toe jou hart vir God gegeet, is die heilige geest in jou. Dat is betek keer, betek keer, uh, pingster of charismaanse kerke, wat ons, wat ons betek keer goed gesê het, wat lelik was wat ons goed gesê het, maar, maar die, 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 die enige kerk, of daar die kerk, of daar die kerk, hulle, 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 hulle groe nie, die heilige geest nie, of die heilige geest werk nie, en hulle kerk nie, jo, dis een vloek aan die helheid, dier jou mond, en jyre vergewe, daar ons, gaat is maat, ons wat selfs ek goed gesê het, want hoe weet jy, en sê die vader het in jou openbaar het, daaraan niks van die heilige geest is in daar meer. Want as daar een persoon is, wat de begeerte het om God te dien in die plek, dit is God wat in hom werk, om te werk en te wil, na vaderse welbehaal, sê die skrif. Steek geen vinger uit nie. Steek geen vinger uit, om te vervloek, wat God selfs doen, en daai tan nie wat uitroep, na die vader, en na die kerk, Hallo, hallo. So heilige geest is in jou, wat die wedergeboorte in jou gewek het. Maar doping in die geest is wat jy hierdie vat, en jy sit om die haai groot bak water. Dit is doping in die heilige geest. Jylle sal my getuies wees, as die heilige geest oor, allemaal sê oor, oor jylle kom. Van hier tot in die uitens, uiterste van die aarde. As die heilige geest oor jylle kom, ja, God is al klaar in jylle. Hy is al klaar in die disciples, maar hy gaan oor jylle kom. Daar sal, in die laaste dag, seens en dochters sal profiteer, jong manne sal visie sien, ou mense sal drome droom. Jy kan nie daar skryf, jy wil, en, in handelinge, en in handelinge twee, wat Peter sê, dit het begin, it has started. Dit het begin. Daai dimensie, daai tydvlak. Dit het begin. Maar my broer, my sis, as ek my heilige geest uitstort, 
op alle vlees. Nie maar heilige geest in. Heilige geest in jou is toe jou hart vir God gegeet. Die volheid van God wat in jou woon. Toe jy die tempel van die heilige geest geword het en, en die heilige geest sê ek woon in jou. Dis wedergeboorte. Dis wat God in jou werk waar jou geest daar is excellence. Maar om die excellence, om die kwaliteit wat in jou geest is te laat uitkom, dank je voor God zijn amazing genade van zijn hand op jou. Hij werkt werk in jou, die heilige is wat in jou woont. Maar zijn hand is op jou met een mandaat. En die heilig, die mandaat wat om het vaders hand op jou is, is hij gedoop in die geest. Als je niet gedoop is in die geest nie, kom, laat ons veel bid. En, en wat ook per keer gesê is, die teken dat je gedoop is in die geest, is dat je in talen bid. Nee. Die teken dat je gedoop is in die heilige geest, is dat je zal my getuie wees. Jy sal gaan met, daar sal een branding in jou wees, om wel van mensen te vertellen van Jezus. Om wel te praten oor Jezus, om wel te breek oor God. Als hij niet in jou is nie, my boet my sis, en jy is gedoop in negativiteit, of gedoop in omstandigheden, of gedoop in haar ander goeikies. Come on man, kom laat ons van elkaar bid. Kom laat ons intrek by die Heere saam. Amen. Amen. So dat jy verstaan die vaders hand op jou, dat jy sy hand respecteer. Dis in Jesai 61. Die geest van die Heere, Heere is... Op my, op my. Ek bedoel, Jesus self is, is God. Maar toch is die Vader sy hand op hom vir een mandaat. Want hy het jou gesalf. So wanneer ons salf, in die tweede dienst gaan ons die, die leiders van die Christenskool salf. Hoekom? Want ons erken Vader sy hand op hulle. Dat hulle is daar met een mandaat. So daar waar jy gaan, vader sy hand is in die bezigheid, vader sy hand is in die universiteit, vader sy hand is in die school, vader sy hand is in Bloemfontein, hoe kom? Want as jy wederbaar is, heilig geest is in jou, en laat die geest van God oor jou toe, dan beweeg vader sy hand in die plek in more, want sy hand is op jou. Hallo, as jou vader sy hand op jou is, en jy sit in die kantoor, Wat gaan vader sy hand doen? Wat wil vader sy hand in die kantoor doen? Wat wil vader sy hand doen by die huis waar jy werk, waar jy, waar jy dinge moet klaarmaak, waar hierdie mense op jou pad kom? Wat wil vader sy hand doen vir daardie persoon? Vir daardie persoon. Hoe wil vader daardie persoon aanraak? Hoe wil vader sy hand, het hy so begeerd om daardie persoon aan te raak wat by jou is? Gaan ek het respecteer dat vader wil daar die persoon aanraak. En hy wil sy hand sit op daar die persoon daarna by jou, daar by jou, sal met wie jy werk, vir wie jy werk, wat jy leer, die baas wat jou irriteer. En vader wil hom aanraak. En sê vader vir jou gesê het, ek wil hom nie aanraak. Wil jy hom aanraak? Jy moet gaan brand in die hel. Ek weet nie of vader so iets sal sê nie. Nee. So, so, kom ons, kom terug in die plek, waar ons gedoop is in die heilige geest. En ons vraag Jezus, dat is min wat jy Jezus moet vraag. Want Jezus sê, vraag my nie. Vraag die Vader in my naam. Ongelukkig sal jy sien, baie keer ons wat bid, dankie Jezus dat jy dit doen nie, dankie dat Jezus, dat ek vraag dat jy vir my dit kom doen, dankie Jezus dat jy vir my dit. Um, dit is oprecht my broer en my sis, maar dit is nie wat die woord sê nie. Wees voorzichtig, as jy ook een klein is, en hy vraag vir liewe Jesus om dit te doen, en liewe Jesus om dit te doen, dis, op, dis oprecht, maar, maar die woord sê, moet nie my vraag, nie vraag die vader in my naam, leer jou kind dan recht, dat hy die vader ontdek, dat sy die vader ontdek, dat sy die vader vraag in Jesus naam. Amen. Jy kan Jesus vraag in die context van wie hy is, waar die skrif, daar is een paar goed specifiek, want sê, Jezus gaan dit doen, Jezus gaan ons doop met die Heilige Geest, en daar, in daar die context, vraag jy Jezus, Jezus, kom doop die kerk, kom doop hierdie gemeente, kom doop die, die kerk van Christus, in Bloefontein, in die land, kom, kom doop die kerk in Gaza, doop die kerk in met die Heilige Geest, hier het in spuite van wat ze fout ook, ons beroep ons op die kruis, ons beroep ons op die bloed, wat, wat oor die ons is, 
ten spijte van fouten, ten spijte van die inaccuracies in ons leven. Laat die gees, laat die vader hand oor die kerk kom, so dat hulle dier u die ons om hulle sal aanraak. Dat die vader hand will touch the nation, what? Through the church. Because his hand is already in that nation. Father's hand is al, al klaar in Gaza. Want sy hand is op die kerk van Christus. Maar wat doen hulle? Wat doen hulle? En is makkelijk om te sê, jylle moet iets doen. Uh, uh, uh. Wat doen ek en jy met die intercessor wat in jou woon? En laat vader sy hand meer jou gebed uitreik tot die ouwens in Gaza, tot die ouwens hier, tot die ouwens daar, tot die ouwens in die, in die, in die, in die township waar baie vandag, morgen, nie gaan kost heen nie, baie kinders. God gaan ons help. Amen. Jy kan nie die last op jou vat nie, maar die een wat in jou woon, is bereid om die last van elke situasie te vat, wat die heel al in sy hand hou. Eero, Eero, ek sal jylle doop met die heiligies en vier. Wat ek daarmee net ook wil sê is, my broer, hy is in jou, jy is in hom. Soos wat het is, ek is in Christus, Christus is in my. Soos het met die heilige gees, heilige gees is in my, en hy getuig in my gees, heilige gees getuig in my gees, helder, 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 sy stem, perfect, akkuraat, sy stem in my gees. Heilige gees in my, maar jy is ook in die heilige gees, want jy is gedoop in die heilige gees. Hallo, so om jou is die hulp van God, jy is in omstandighede, of jy is in die raad van God, jy is in die trooster, jy is in die helper, jy is in die intercessor. Hallo, dis nou as jy in die heilige gees is, en die heilige gees sy naam is intercessor, sy, sy naam is helper, ek is gedoop in die helper, ek is gedoop in die intercessor, verstaan ons dit, wat ek bedoel, ek ons praat nou, ons wil praktijk toe gaan, so as ek praktijk toe gaan, hier kom ek maar, Ek is eerstens gedoop in intercessie. Ek is gedoop in die hulp van God. Ek is gedoop in die bemoediging van God. Ek is gedoop in die raad van God. En hoe meer ek dit verstaan, ek is gedoop in die heilige geest en sy naam is berader. Dan is jy moest gedoop in die berader. Ek, ek vraag net. Dan krijg so twee mense wat my kyk soos een kooi vir in die werk. Hallo. Jy is gedoop in die helper. Jy is gedoop in die agenda van God. Jy is gedoop in, in dit wat God oorvoel. Wanneer is die heilige gees oor jou? Heilige gees oor jou. Dit sal wees. Dit sal wees. As jy gedoop is in die gees. Die kinder sal profiteer. Die kind in jou sal profiteer. Dit is nie net die kinder sal profiteer. Die jongmanne sal die visie die ouwe manne sal die drome droom, nee die kind in jou, die kind in jou, jy as kind wat moet ingaan in die koninkrijk, met die gesintheid van die kind, die kind in jou, die woord van God gaan net daar wees, jy as een kind gaan die woord ken van jou vader, jy gaan die vaderse woord ken, wanneer die heiligies oor jou kom, gaan die kind in jou die woord van God ken, want jy gaan nou honger hee vir die woord, jy gaan in die woord en klim as een kind. Die jongman sal wiesies, nee, wat, die, jy as een, as een man van statuur, jy as een vrou van statuur, die jongheid, die statuur in jou, sal die wiesies sien, jy sal die strategie van God sien, jy sal die weg sien. As kind, jy sal sy woord hee as jongman, as sterkte, as een met statuur, as, as a soldier of Christ, met die wapenrusting van God aan, wat jy nooit die sterkte sal verloor, want jy gaan groei van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid, van sterkte tot sterkte, dis wanneer jy saam met God wan, dan gaan dit so wees, dan jou statuur, soos a, soos a jongman, sal daar wees, jy sal die visie sien, Jy sal weet, wat, wat is Godse strategie vir Bloefontein? Wat is Godse visie met Bloefontein? Wat is Godse visie met die land? Wat is, God, is Godse visie in die politiek? Wat is Godse visie met elke politieke partij? God het een strategie vir elke van die ons. Met hy ons baie slim. Met hy ons het gebid. Met hy ons is oprecht, hy het gebid by die jere ingetrek en hy, hy is oprecht in, in wat hy sê, maar betek hier baie keer oprecht verkeerd. Maar bid 
oor die oprechtheid waarmee die man uitgereik het tot God, al praat hy nonsens, oordeel hom nie net oor die twak wat hy praat nie, oordeel hom nie net oor die dubbel lewe wat hy geleef het nie, maar wat van, vind Godse visie, vir die regering, en hoeveel bid jy Godse visie vir die regering, of staan jy soos die fariseer een kant, terwyl Jezus die sommige van die ouwens daar binnen, een agenda het en iets wil doen, Maar ek, ek is daar, in my opinie, ek is daar wat ek hoor, of wat ek op die nie sien, maar ek is daar as die beste fariseer, wat een opinie het oor ons. Maar verder, gaan ek nie saam met Jezus werk nie, ek gaan nie in Jezus werk nie, ek gaan nie met Jezus werk nie, ek spreek het nie in die naam van Jezus, ons kan sy lere, dit was die verlede. Maar die kerk gaan weet, al hoe meer, met sy agente, ambassadors of Christ, sy Godse agente in elke politieke partij. Ek sê vir jou, my broer, my sys, God het meesterplan, hy het meesterplanne. Daar is een kind van God in elke politieke partij, daar ergens. Of dat hy kind kompromise, of hy nie kompromise nie, of hy vrees, hy gaan sy salaris verloor, en, en, weet jy hoeveel van hy ons, ek weet nie hoeveel die partijen moet noem nie, maar van die ANC is, weet jy hoeveel ons kind is in christenskole? Jy sal nie geloo nie. Van 15 jaar geleden was ek so geskok van hoeveel van die ouwense kinders is in christenskole. Hulle geloo nie nie. Hoeveel van hulle geloo nie in die systeem van education daar buiten nie. Hulle soek hulle kind in die privaatskool, soek hulle kind in die christenskool. Maar mag God hulle opwek, want dit is jou boetie en jou sissie. Dit is nie die een wat jy moet oordeel, want God het vir jou een troon gegeen, boos sy troon, om hulle te oordeel, want hy gaan hulle nie eens oordeel nie. Sy woord gaan hulle oordeel. So kom ek en jy oordeel en geef ons die troon boe Godse troon. Want God homself gaan nie eers oordeel. Ha-ha. Ons gaan nie die geest van God meer bedroef nie. Amen. Ons sê vandag vir die heren, ons is jammer dat ons die geest bedroef het. En sy teenwoordigheid nie gerespekteer het in my nie. Dat ek vader sy hand oor my nie gerespekteer het nie. Maar te veel net erken het die hand van moedeloosheid of negativiteit of omstandighede of die hand van sukses. En ek voel vervuld, want ek het sukses in my bezigheid. Voel vervuld, want daar is voorsiening. Voel vervuld, vervuld, want ek sien hoe goed gebeur. Voel vervuld, want die gaaf is werk. Die gaaf is van God. Die kwaliteit wat hy jou gegeet, werk in jou leven. Maar jou hand, maar dit is die hand van sukses baie keer in plaas van die hand van die vader. Begeer nie die hand eerstens van sukses nie. Erken het en respecteer nie die hand van die vader op jou leven, my broer, my sis. En van die plek van oorwinning, van die plek van excellence wat jy ontdek wat in jou is. Work from the place of excellence want dit wat hy bereik het, dier oor die wenstreep te gaan, dit is by jou, waar jy wegspring, waar jy wegspring, my broer, waar jy wegspring in jou reesies, wat in jou is, is wat hy bereik het met sy oorwinning, toe hy oor die wenstreep gegaan het. Hallo, is ons nog met mekaar, oordink hierdie ding, weet jy, daar is soveel goed, keer wat Paulus self sê, vir Timotheus nie ons sê, Dink na oor wat ek gesê. Te ongelukkig, baie keer in Worldse teaching, dan sit hier en daar, maar dink na is jy het iets onthou, of jy het iets neergeskryf, of jy gaan luister nou maar weer na die teaching. Maar jy dink na oor wat gesê is. Paulus wat groot brewe geskryf het, sê vir Timotheus en die ouwens, dink na oor wat ek gesê het, mediteer daarop, laat het sink, Want waarheid gaan nie net sink nie, tensie jy perfect is in jou naam Jesus, die Seen van God is, dan gaan het net sink. Maar as het nie is nie, dan sê jy wel gelukzalig, driemaal gelukkig is die man wat oordink sy woord dag en nacht. Nie net oor nie, nie net oor nie, Psalm 1, maar die wat sy woord oordink, weer en ander dink en weer ander dink en weer ander dink oor hy skrif. Wat beteken hy vers? en nie net totdat ek die betekenis het nie, en al het die betekenis het, dink ek weer oor hom, en hoe meer ek dan oom dink, en hoe meer ek oor het dink, en hoe meer ek oor het dink, hoe meer word wat. Verstaan jy dit beter? Nee. Wanneer jy dit verstaan, moet jy juist weer daar oor dink, so dat dit wat jy nou verstaan, deel word van jou leven. 
deel word van jou leven. Dat je die woord leef. En die woord rijkelijk in jou verstaan wordt. Nee, dat die woord rijkelijk in jou woon. Amen. Je hey, is nog hier. Daar is hy. Next one. Ik denk dat is nog een. Of niet? Je zei 6, 15. In plaats dat je verlaten in gaat, is zonder dat iemand daar die trekt, zal ik je maak tot de eeuwige heerlijkheid. Een vreugde van geslacht tot geslacht. Ik ga eerder daar stop en niet naar die volgende schrift te gaan, nie, maar tot de eeuwige heerlijkheid. En die Engels in die vertaling zegt: I will make you an eternal excellence. I will make you an eternal excellence. Die woord heerlijkheid. Gaan samen met excellence. En als die schrift sê, ander woord vir heerlijkheid in Afrikaans, is sy glory. His glory. Bij ander vertalings with eternal excellence praat van, I will make you an eternal glory. En in glory is vervat Godse mooiheid. God's qualities, God's splendor. I will make you an eternal splendor. Want hoekom wat sê God? Want my skoonheid gaan oor jou skyn. Mensen gaan mijn mooiheid in jou zien als mijn kind. Mensen gaan mijn schoonheid oor jou zien. En hulle gaan zeggen: Wauw, maar jij gaan, jy gaan sê, Dit komt van mijn vader. Dit komt van mijn vader. Hier die mooie in mijn leven komt niet van mijn vader. Hier die mooie in mij is alleen de Heer Jezus Christus in mij. Hier die mooie in mij is alleen omdat die Heilige Geest in mij woont. En toen ik net een beetje terugstaan, toen komt het voor En, en als je nog een beetje gaat terugstaan, dan komt het voor en toe. Hallo. <laughs> Want als je terugstaat, komt God voor jou en hij komt langs jou. En voor jou is, jij gaat hem vol, jij gaat hom aan bed, ik doe het voor hom, ik doe het voor hom, ik doe het voor hom. En God langs jou, ik doe het met hom, ik doe het met hom, ik doe het met hom. Do life with him. But do life for him also. Een eeuwige heerlijkheid. Een vreugde van geslacht tot geslacht. Dat die getuigenis van je leven een vreugde zal wees. Ach, mijn broer, ik heb genoeg uh, fouten al in mijn leven gemaakt. Dat mijn kinders niet noodwendig dit als een vreugde altijd gaan zien. Ik weet niet van wie van jullie het al zoiets beleef nie. En met jullie ouders, dat als je aan hulle denkt, is dit niet alles om niet een vreugde nie? Ja, want niet één is perfect niet. Niet één is perfect niet. Maar God wil, wil hij. Hey, voor die generaties, dat daar een vreugde voor die leven zal wees. Een vreugde voor die leven zal wees. Amen. Die, die, oh, dan nou moet iemand mij helpen. Waar is die skrif? Ik krijg hem nooit. Maar misschien krijg ik hem vandaag. Die het noem je hem. 28 vers. Ik denk ek het hier die ge, genoem, maar maak as weer het nog niet gehoor het nie. Um, waar is die vers in, uh, in die te noem je hem 28 van dat jij jou Leven met vreugde zal geniet. Iemand kan van mij zeggen? Oké. Okay. 28 tot 47. Omdat jij die Heer jou God niet met vreugde en vrolijkheid van hart, wiens die oorvloed van alles gedien het nie, sal jy jou vijand, wat die Heere teen jou sal stier, dien, in honger en in dorst, in een naaktheid en in gebrek en in alles. Ja, ek sê nie, ons is nie onder die kus, nie, maar my broer, my sis, dit is my amazing, dat het vir God so belangrijk was, dit was voor God zo so belangrijk dat je niet net sy wil doen nie, dat je niet net sy wette onderhoud nie, maar het was voor hom zo so belangrijk dat je hom met vreugde en vrolijkheid van hart zal dien, wiens die oorvloed van alles wat hij jou geeft. En baie keer wil ons nie het wendig, dit sien as oorvloed nie, maar als God in jou is, als God in jou is, Sê Romeine 8, daar vers, vanaf vers 31, as God dan vir ons is, wie kan tegen ons wees? Hy wat dan nie, saam met hom, sy sien, ons alles genadiglik geskenk het. Alles genadiglik geskenk het. Jy het alles ontvang in Christus Jezus, dier die Heilige Geest wat in jou geest woon. 
Alles wat kan mooi wees, alles wat kan mooi word, is vervat in die een wat in jou woon. The excellence of God in your spirit. The excellence of God in your spirit. Gaan bewonder die excellence, hier in die woord te gaan kyk. Maar my broer my sis, kom ons bid vir mekaar en kom ons kom op die plek, kom ons, ek wil nie sê beraad mekaar nie, maar ja, laat die berader dier ons werk, die helper, die bemoediger dier ons werk, die intercessor dier ons werk tot mekaar, so dat ons in die plek kan kom, in die plek kan kom, dat jy met vreugde en vrolijkheid van hart God sal dien. Want jy eer eerstens die oorvloed wat God jou gegeet in jou geest, voordat jy eer die omstandighede wat jou siel negatief wil maak, wat jou in een gat wil sit, wat jou onstuimig maak, of toornig maak, of dit maak, of dat maak, of whatever maak. Kom maar kies. Kom maar kies. Kom maar sê, met vreugde en vrolijkheid van hart sal ek God dien, weens die oorvloed van alles, wat hy my uit genade gegeet. O Heere, kom en doen dit in ons levens, ons het nie nodig vir dit vader, ek bid dat ons rechtig jy hart sal hoor, ek bid dat ons rechtig sal verstaan, dit wat jy vir ons gegeet in Christus Jesus, Heilige Gees, vergeef ons, van ons die betek keer, baie keer geignoreer of bedroef het, Heere, maar leer ons hoe om jy toe te laat om te wees wie jy is. Leer ons om toe te laat vir jy om te wees wie jy is. As helper, as trooster, as bemoediger, as intercessor, as die een wat by ons is. Heere, in soveel, soveel facette wat jy net kom. As trooster, Heere, wat ons wil bemoedig. Trooster, wat ons wil genees. Help elkeen van ons, Heere, om om daar die onsaglike eeuwige kwaliteit in ons levens toe te laat. Your excellent glory. God, that we will walk with the excellence in our spirit. So that we can bring excellence to this nation, excellence to the city. Dat die kerk daar eeuwige waarde, eeuwige kwaliteit kan bring tot nazies. Ons vertrouw jy daarvoor, Vader, sy blief, dat jy dit in ons doen, soos wat ons kies om jy woord te oordink, te oordink, te pijn, te bepijns, te bewaar, te koester, in ons hart, harte te hou, omdat ons jy lief het, en omdat ons een liefde vir jy woord het. Ons dank jy vir daar die voorrecht in Jesus naam, en dan wil sê, Amen, Amen.